Bună ziua, în acest video avem un Husqvarna 365 ce are, nu mai are compresie și clientul a spus că are o bătaie la motor. Nu am auzit-o mergând, o vom desface să vedem ce se petrece înăuntru motorului. Posibil să fie doar setul motor, posibil să fie și ambielajul sau rulmenții, vom vedea când desfacem. Începem prin desfacerea carcaselor. Facem capacul la filtrul de aer. Putem să desfacem și filtrul de aer. Wow! Trebuie să un pic aici la bujie. Bujia aceasta se pare că n-a mai fost schimbată de ceva timp. Cât și înăuntru. E destul de multă mizerie. O să facem carcasa. Scoatem bujia mai întâi. Mă arată bujia. Ce depune de ca la mine are pe ea. Ok. Acesta este motorul. Da. Trebuie să o curățăm puțin și apoi revenim ca să desfacem. Ok, am curățat-o puțin. Acum, la acest model, pentru a desface galeria de admisie, trebuie să ridicăm setul motor în sus. Putem să-l ridicăm împreună cu eșapamentul cu tot sistemul de admise, cu carburator, cu tot. Deci vom decupla șocul, furtunel de benzină, așa, ce mai avem cablu de accelerație. Așa, și cam asta este la partea de admisie. Acum, la evacuare. Aici avem două șuruburi care țin toba și placa aceasta metalică. Desfacem și pe acestea.
Uh, acum mai avem frâna, maneta de frână. Da, are un șurub într-o parte și unul într-o parte. Așa, în partea cealaltă. Acesta este mânerul de frână. Acum... Uh... Ca să nu vă chinuiți, e bine să desface și mânerul central, mai ales în cazul nostru unde avem un amortizor rupt și trebuie înlocuit și acesta. Deci clar o să-l desfacem. Acesta are două șuruburi de desubt și trei aici. Da? Le desfacem și pe acestea. Întotdeauna se observă la o drujbă care este veche și a trecut pe la mulți mecanici. Avem șuruburi de toate națiile. Nu sunt toate șuruburile la fel, cum se observă la, acesta, la aceasta. Mai avem unul aici. Gata. Așa. Acum avem patru șuruburi care ne țin cilindrul. Curățăm capătul lor pentru a intra imbusul cum trebuie. Okay, după ce am curățat cum trebuie, desfacem ușor cu imbusul. Ok, acum slăbim șuruburile. 
Ayun. Ang mutad de. Plastic watch esta care tine. Plancha de la carburator. De la filtro de aer. Gata, a scurs ansamblu, așa arată, bineînțeles încă este plin de pământ, trebuie curățat. Am preferat să-l desfacem așa ca să nu intre mai multă mizerie în, în carburator decât este cazul. Dacă îi desfăceam, riscam să intre mizeria în carburator. Uitați-vă, deci șurubul de aici, de la galeria de admisie, nu se mai vede. Este aici. Uitați în primul și în primul rând, de ce este important să mai curățați drujba din când în când după folosire? Pentru că cilindru se răcește prin aceste, prin aceste striații. Și automat dacă ele sunt pline de pământ, nu-și mai face răcirea cum trebuie. De aceea este foarte important să o țineți cât de cât curată. Deci nu cum este aceasta. Așa. Acum, ca să verificăm uh, jocul la bielă, verificăm sus și jos să nu avem joc. Da? Deci e ok, nu are joc. Da? Și apoi o să desfacem ca să învărtim, să vedem și în rulmenți cum se prezintă. O curățăm un pic și revenim. Ok? Am curățat bine carterul. Acum vom desface o siguranță de la piston pentru a scoate pistonul. Așa, împingem bolțul. Acesta pare că a fost gripat, după cum vedeți. Acesta este și rulmentul cu AC. Da. Bineînțeles vom pune unele noi. Este foarte greu bolțul pe canal. Acesta trebuie să meargă un pic mai ușor. Da. Și rulmentul, după cum îl vedeți, și-a schimbat culoarea. Acest lucru se întâmplă când, când se calează. Deci ori nu a avut suficient ulei, dar uh, cilindrul nu arată chiar așa de rău. Ori e din cauza uzurii. Din cauza uzurii se creează un pic de joc în el și apoi se încinge. Nu se mai freacă bilele cum trebuie și se încinge. Uh. Vom pune unul nou, deci am verificat, mai verificăm o dată. În bielă nu este joc, în rulmenți nu avem joc. Așa. Rulmenții de la ambielaj par să meargă ok. Deci putem să începem montajul. Ok. Acesta este setul nou. 
Şimdi sıfatacağım uçlar. Çiste bursul. Şarjul mentul cu ace nou. Şi mă arăt probăm. Haideți să vă arăt și la setul vechi. Nu v-am arătat. Uitați-vă cam cum era segmentul. Ce, ce fanta avea. Și bineînțeles, fiind într-un singur segment, vă dați seama că nu mai pornea. Așa. Trebuie să desfacem tot ce avem pe cilindrul vechi. Acesta este cilindrul nou. Da. Am optat pentru unul în doi segmenti uh, pentru a uh, avea o viață mai lungă. Siguranțele. Acesta este pistonul. Da. Bolțul cu rulmentul cu ace. Așa, o să trebuiască să mutăm tot ce avem pe cilindrul acesta, pe cilindrul nou. Vom începe cu ansamblarea. Deci, prima oară o să băgăm o siguranță pe piston. Pistonul are săgeata, săgeata către tobă, deci către eșapament. Deci el vine așa. O să băgăm siguranța din partea aceasta, dinspre magnetul, să ne fie mai ușor. Am băgat-o, o răsucim, să fim siguri că a intrat pe canal. Da, este în regulă. Deci așa vine pistonul. Așa, cu Olivia Coace. Îi dăm cu puțin ulei. Așa. Dăm bolțul. Da, l-am băgat. Acum siguranța din partea cealaltă. O vârtim bine să fim siguri că a intrat pe canal. Ok, pistonul l-am pus la locul lui. Acesta este setul de garnituri. Așa, garnitura. Vă uitați la ea întotdeauna. Urmăriți poziția în care vine, da? să dea bine la găurile de pe cilindru. Ok, deci garnitura vine așa. Da? Setul vine așa. Deci aceasta este poziția. În garnitură. Da. Ok. Putem să băgăm și segmentii pe uh, piston. Da. Ungem canalul înainte. Așa. Segmentii uh, au ștanța cu ștanța în sus. Nu 
Știm bine să ungem bine canalul. Da, la fel și cel de sus. Ok, la fel. Vătim bine, apoi la aducem în poziția de la bolț. Deci închiderea să vină pe bolț. Așa, i-am așezat. Acum o lăsăm deoparte momentan. Apucăm să desfacem de pe cel vechi. Desfacem galeria de admisie. Împreună cu carburatorul. Galeria va trebui pusă dinainte, odată cu setul motor. Dacă nu, apoi nu o să mai putem să o băgăm. Așa, eșapamentul putem să-l punem și apoi. Desfacem ușor. Ok. Ne uităm bine la ea să nu aibă fisuri. Da, este în regulă. O să desfacem și ansamblul acesta pentru a curăța carburatorul. Doar galeria trebuie pusă dinainte. Restul putem să le montăm apoi. Aceasta este galeria. O montăm pe setul nou. Deci aceasta este poziția ei. Uita colierul. Ok. La acest model aveți un canal și o să simțiți când a intrat galeria de admise pe canalul respectiv. Deci acum este pe poziție, putem să strângem și colierul. Ok, am strâns-o pe poziție. Ia, este dreaptă. Mai putem ajusta și apoi. Uh, mai departe, aici mai avem decompresorul și uh, amortizorul acesta. Amortizorul acesta o să-l uh, schimbăm. Uh, eșapamentul o să le punem apoi. Uh, putem să montăm cilindrul pe piston. Înainte de asta o să ungem bine cilindrul. Este foarte important pentru prima pornire să nu fie pe uscat. Ok. Și de asemenea ajută să să intre pistonul pe pe cilindru acum când îl montăm. Ok, așa ținem de, se de segmenti. Si îl abogam ușor. Ah, ok. A intrat. 
Acum îl așezăm ușor pe poziție. Să aveți grijă la garnitură să nu se deplaseze. Așa. Băgăm furtunașul de impuls. Deci acesta este furtunașul de impuls. Trebuie să intre prin pe la galeria de admisie. Are aici un despărțitor între compartimentul de la cilindru și compartimentul de la carburator. Okay. Am trecut și furtunașul de impuls. Acum coborăm ușor setul. Mare atenție la garnitură. Când vă apropiați cu setul de, de carter, așa o să, o să punem niște șuruburi pentru ghidare. Ok, venim cu șuruburile. Ușor pentru a ne ajuta cu garnitura să nu se deplaseze. Ok, la fel și pe spate. Ok, acum îl așezăm ușor pe poziție. Da, s-a așezat bine. Verificăm și la galerie. Tragem furtunul de impuls. Da, s-a așezat bine pe locașul ei. Putem să înfilătăm șuruburile. După ce strângem puțin șuruburile, o să învârtim motorul la mână să vedem că merge ușor. Da, și că nu sunt probleme. Am strâns două. Da. Da, este în regulă. Putem să continuăm să strângem șuruburile definitiv. Nu uitați, acestea trebuie strânse foarte bine. Ok, am strâns toate cele patru șuruburi, mai facem o probă, da, este în regulă. Acum terminăm cu partea de admisie. Pentru, pentru acest lucru vom curăța carburatorul, da, îl curățăm bine pentru că a fost plin de mizerie, desfacem și... De asemenea, trebuie să desfacem toba, ok? Desfacem și eșapamentul. Ok, am curățat carburatorul. Venim cu admisia. Da. Prindem cablul de accelerație. Așa. Furtunul de impuls. Okay. Furtunul cu benzina cu benzina. Acum nu v-am arătat 
Aici avem suportul pentru acest adaptor de filtru de aer. Deci acesta trebuie să intre puțin așa. O să împingem un pic în galeria de admisie ca să putem să băgăm acest adaptor. Împingem puțin. Da. Și băgăm adaptorul la locul lui. Gata. Ok. Acum șuruburile. Uităm să numerim pe gaură. Putem să ajutăm suportul acesta mai în stânga, mai în dreapta. Ca să nimerim. Ok, l-am nimerit. Mai avem unul. Da, este pe poziție. Vă reamintesc, unde aveți plastic, nu forțați foarte, foarte tare. Riscați să dați filetul peste cap, am văzut foarte des chestia asta întâmplată și dacă ați dat filetul peste cap, adio o să tragă aer fals între carburator și galeria de admisie. Da, totul este în regulă, facem proba. Mai avem șocul. Ok. Am fixat și pe acesta. Da. Este în regulă. Așa. Cu admisia am terminat. Acum la partea de evacuare. Avem garnitura pusă, șuruburile. Acum placa de fixare.
aici. Strângem bine toate șuruburile. Așa, cam asta este. Acum o să, a, pentru că nu are pompiță de amorsare, o să-i punem puțină benzină în a, capul pistonului ca să asigurăm că o să pornească mai repede și o să-i punem, bineînțeles, o bujie nouă și o să încercăm să o pornim. Ok, îi picăm puțină benzină. Punem bujia nouă Oh, am uitat ce era mai important de compresorul nu l-am montat nu pornea niciodată fără acesta ok, pune și decompresorul ok, montăm și decompresorul Ok, am montat și decompresorul. Acum o să încercăm să o pornim. Ok, tragem șocul, păsând decompresorul. Da, aceasta a fost benzina din capătul pistonului. Acum... Da, totul în regulă, putem să punem carcasele, cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.